Hej och välkomna till en annan omgång av Blender på svenska. Den här gången tänkte jag att jag skulle gå igenom hur man gör ett klassiskt rep. Så, vi börjar med att ta bort boxen. Och därefter så trycker vi Shift A. Lägga till en cirkel. Och den här kommer jag sedan att göra tre stycken av. Eftersom ett rep består av tre stycken delar som tvinnas ihop. Så jag trycker Shift D för att kopiera den. Flyttar ut den till höger. Jag trycker G i 2. Och sedan tar jag kopiera även den här delen här. Genom att trycka Shift D igen. Och eh, trycker då G X. Och här har jag då ett specialvärde 1,73. Och sedan ska jag cirkeln in i mitten. Så därför är det G i minus 1. Och tittar man då nära så ser man att det har blivit tre stycken cirklar som ligger precis kant i kant. Nästa del vi ska göra är att vi ska foga samman de här till ett enda objekt. Så vi håller ner skift och markerar de här tre objekten. Trycker därefter på Join. Och då är de tre stycken objekt. Men och riget ligger ute på ena kanten där och det är viktigt att det kommer in i mitten för att det ska vara centrerat när man väl börjar tvinna det hela. Så vi går in till objekt, väljer transform och i transform så väljer vi region to geometry. Och det handlar om en snyggt på i mitten. Vi tar också flytta alltihopa till centrum här så vi håller ner shift F och väljer selection to cursor. Och då har vi allting klart och samlat. Repet behöver inte vara så extremt stort. Så vi kommer också skala ner den. Så vi tar S för skala. Och sen 0,20. Så. Då har vi grundstummen för repet. Nästa steg vi ska göra. Det är att vi ska rita det område vi vill att repet ska vara på. Det vill säga den path som repet ska följa. Så, vi väljer då Shift A för någonting nytt. Fast vi väljer Curve i det här fallet och vi kan ta en cirkel. Vi kan också göra den lite större så att den har lite mer rör. Så vi tar S3 till exempel. Skala 3. Och vi kan öppna upp den så att repet får en ände och en start. Så vi går in under genom att trycka Tab så går vi in under Edit Menyn. Går in under Curve. Och här kan vi då välja Toggle Cycle. Och på det sättet så öppnar vi upp den. Vi kan också äh, lägga till lite mer så att det inte bara blir just detta. Och för att göra det på ett enkelt sätt så kan vi välja att vi går till kurvmarkeringen. Väljer 2D. Och äh, själva vyn här, den sätter vi till topp. Namnet 7. Och därefter är det väldigt lätt att rita vidare på detta. Så man tar E för extrude och sen drar man vidare. Man kan rotera lite om man vill. Så är det lättast att ta i kanterna bara så bara drar man helt enkelt. Det behöver inte vara sådär exakt. Se bara till så att inte den och den kanten är för närvarande. För att repet ska löpa här igenom att ha också en viss tjocklek. Men... Vi ser att vi är färdiga där. Gå tillbaka till Object Mode. Och nu ska vi börja bygga repet. Så vi markerar cirklarna. Gå in under verktyget. Väljer Modifier. Och den första Modifier vi väljer är Screw. Det blir en ganska grå cirkel. Men det är ingenting jag var jätteorolig för. Vi kommer lösa det. Men vi ändrar Angle till 120. Det vi kan göra som jag glömde innan det är att vi först kan göra transform eller apply scale på den här för säkerhets skull. Så. Ja, vi gör inte så mycket nu mer nu. Utan nästa steg vi ska göra det är att vi ska få den här cirkeln att följa den här vägen. Så välj Add Modifier igen och välj Curve. 
Genom att få välja kurv så, och sätta ett objekt så att förflytta sig till BCC-cirkel i det här fallet. Så förflyttar sig cirkeln till kurvan. Vi sätter också den i z-läge och då ser vi att då har vi en startcirkel här som vi sedan ska låta löpa linan ut. Och vad vi ska göra här nu det är att vi ska göra till ett skep genom att vi går upp till screw modifieren igen och så sätter vi screw 1. Och då ser ni att då har vi börjat få den här. Och i och med att vi sätter 120 grader som vi gjort här så kommer det bli perfekt för att bygga på nya klossar som sammanbinds perfekt här emellan. Så det enda vi gör är ena iterations och varje gång vi trycker på den så följer jag repet snyggt och prylligt fram till slutet. Och då har vi grunden färdig. Vi har fortfarande en hel del kvar att göra men där har ni ett rep. Eh, vad vi kan göra nu är att vi lägger till ett gold. Så vi trycker Shift A, Mesh och Plane. Skala upp det en 10 eh, gånger, F10 kanske. Så. Och eh, sänka lite grann. Okej, Z. Och dra ner den lite grann. Sådär någonting. Så, då har vi en goldvita också. Okej, okay, nu ska det vara en massa finliga här. Och för det så ska vi ha ett bra ljus eftersom att resultatet ska bli någorlunda realistiskt. Jag väljer mig att göra det genom att använda en vanlig HDR-bild. Och jag har även länken i texten. Jag väljer Word. Och vi går över till Circus Render. Väljer Use Notes. Och i Color så klickar vi här ute på höger sidan och väljer en varje texture. Ta en ny bild. Och då är det en sån här HDR-bild. Och det som jag sa, länken finns ju längre ner. Jag kommer att välja då Old Industrial Hall. Vad vi nu ska göra är att förvandla det här repet så att det blir ett riktigt rep och inte bara de här ska jag säga, prototyperna. Och för att göra det så ska vi omvandla denna till att bli ett objekt. Så om vi går in nu i Edit Mode och tittar efter så är det egentligen inte mer än... Ja, det ser lite märkligt ut. Det är en rak pinne och sen är det tre stycken där nere som är tända och det är allt vi kan få. Och vi kan inte göra så mycket vad det gäller texturer eller finjusteringar med olika saker. Så att vi ska göra om denna så att det verkligen ser ut så här. Och det är väldigt enkelt. Vi går in i under verktyg och vi väljer Apply och vi väljer Apply. Nu har vi då nackdelen att vi kan inte göra några större förändringar igen. Utan då har vi valt så här ska repet se ut. Däremot är det nu ett rep så att om vi går in i Edit Mode igen så ligger det ett rep som vi sedan kan påverka. Vad vi ska göra är att vi, om vi tittar lite närmare här så ser ni att det är inga det är hål. Det är inget rep normalt som har hål. Då är det rör. Vi ska få det att det blir ett rep. Så vi ska sätta på de här ändelserna här. Så vi går in i Edit Mode igen. Och trycker av för allting ska fungera. Eller allt ska bort. Och sedan så trycker vi på Allt. Vi börjar med att sätta den här till linje. Sen trycker vi på Allt. Och då får vi enkelt en hel markering här. Nu är det ju så att repändarna, om de hade varit perfekt runda så hade det inte sett helt verkligt ut. Så vi ska få dem lite kantiga. Så vi väljer att trycka på Subdivide. Och här nere under Subdivide så ser ni att det finns en fraktal. Och vi drar upp den lite grann, ganska högt upp. Så så ser ni att nu är det inte alls någon snygg kant längre. Och det är perfekt, det är vad vi vill ha. Och sen trycker vi F för Fill och får då en ände på den. Och gör i princip samma sak på de andra. Det vill säga att vi håller ner allt. Markerar ut kanten. Väljer subdivide. Och nu har vi ju redan fraktal satt. Så nu kan vi bara trycka F direkt. Och gör likadant på de andra. Håller ner allt. Gäller på rätt också. Så. Trycker 
subdivide på f fractal och sen har vi några enda här borta också. Så då sätter vi dem också. Eh, allt markera subdivide och f. Och två gånger till. Subdivide f och allt det där var så jag vet Allt subdivide och f. Tada! Färdigt. Då har vi stängt ändan och sänkt på ylligt. Okej. Okay. Det var steg 1. Nästa steg är att göra den sliten. Eh, en av de sakerna är att det sticker ut trådar överallt. Så då sätter vi dit trådarna. Markerar repet. Och det vi gör nu är att vi går in under partiklar. Välja New. Och ändra typen från emitter till här. Och ja, nu har det kommit trådar. De är lite höga däremot. Så vi ändrar det till 0,2. De finns där där de knappt syns. Vi går också ner och säger att vi ska använda oss av B-spline. Vi kan ändra till 5 kanske. Vi ska ha med lite barn. Så vi tar children. Och vi väljer simple. Och då har ni sett att börjar de dyka upp de här trådarna. Men de är väldigt raka. Så vi ska fixa till det också. Eh, vi gör lite random. Hur stor är det på, på dem så att de inte är exakt lika stora. Vi väljer att vi ska böja till dem lite grann. Vi ändrar formen på dem en aning. Och eh, vi ändrar också den här sättet uniform för att få dem att gå lite på olika sätt och visa. Så, eh, den sista delen vi gör är att vi, du ser att vi har display 10 men vi ska ha render 100 och render 100 det blir lite väl mycket så vi drar ner den till ja, 25 kanske. Så. Okej, okay. och sen har vi då det sista steget och det är ju att göra lite färg på det här. Så vi tar och gör ett nytt fönster, klickar upp i höger, håller ner och drar ner. Väljer att jag når det till sån. Väljer objektet här och new och då har vi en diffus där. Den sätter vi till en färg som kan vara lite rätt färgad. Så. Någonting. Kan ändras efterhand ju. Så man kan säga kanske till det så. Vi kan klicka på Render här nere så ser vi ju. Och då kanske vi ska ha den lite längre upp. Det var det då bli bra och så svarar jag. Vi får laborera lite grann med detta så det hittar precis den färg ni vill ha. Men vi stannar där. Vi går tillbaka till Solid så det går lite snabbare att arbeta. Och vad vi nu gör är att lägga på lite andra saker som texture. Och i texture så lägger vi på Wave Texture. Denna kopplar vi till Displacement för att få lite skiftningar i färgerna här. Vi ändrar Wave Texture från Bands till Rings. Vi sätter en skala typ jättehögt, 50. En Distortion, 25. Sen går vi liksom neråt, kan vi ta 12 här så på det sättet. Um, till scale 5 kanske. Någonting sånt. Och sedan ska vi koppla den till displacement. Men för att kunna styra där lite hur det ska se ut. Så kan vi sätta en konverter mellan. Mass. Och multiply. Och nu kopplar vi kolla. Value. Value till displacement. 
Och här kan man ju då se om man kör render. Att nu ser det plötsligt ut som ett Det har ju fått en lite brunare ton. Och det beror ju då på att vi drar en massa små små ringar över alltihopa här. Så att det ser ut så som ja, den textur som ett rep har. Men vi är inte riktigt riktigt färdiga än. Så ska det bli riktigt bra så ska vi dels ändra bakgrunden så den kanske inte är lika ljus. Och sedan så ska vi också göra så att det verkligen går lite upp och ner här på riktigt. Så, vi går det till Solid igen. Denna gången så kan vi ha Camera Visor, View och så Camera. Uh, så att vi har lyckats flytta mitt underlag lite grann. Så jag flyttar upp det. Och det behöver ni antagligen inte göra tror jag om jag har gjort rätt för er. Men annars så kan vi väl... Läcka lite med den och jag tar faktiskt och skalar upp det en gång så S2 så. Nu ligger det där i alla fall. Jag kan nu börja lägga på en textur över det. Så jag väljer New. Gör den lite gråaktig. Bara dra ner lite och sådär. Vi kan titta på previewen här så. Och vi har två saker med den. Vi lägger på lite sprickor. Det kan man göra genom att vi har en slags middag. Vi tar en konverter, kopplar ihop den, väljer Multiply och till den sätter vi en textur. Och texturen den här gången som vi kommer använda är, ja, om man uttalar det, Voronoi eller Voronoi, något sånt där. Så tar man sedan om och kopplar ihop den med Multiply, och då börjar det bli lite på det här sättet. Eh, vi kan också få en skiftningar i markören här. Så att vi tar en diffus till. Skift A. Shader. Och en diffus. För att sätta ihop de två så måste vi ha mix. Så skift A. Shader. Mix shader. Ta ner den. Koppla ihop den med den. Och i den så tänker jag att jag lägger lite färgskiftningar. Och då kan man ta Shift A, Texture. Och vi kan ta Musgrave. Koppla ihop den med Color. Och då blir det färgskiftningar men de blir väldigt stora. Så att om vi går ner det här lite grann. Så får jag ett. Och. Behålla det så så länge. Så får vi se hur det ser ut. Uh, jag kan köra bara rendered här. Då blir jag lite kraftiga. Så jag kanske går ner denna aning till. Så att vi är 0,8 då. Så. Sådär. Nu är den lite smutsig bakåt. Det är inte jättefarlig men, men okej. Okay. Så då går vi tillbaka till Solid igen. Och lägga på sist steget på repet. Innan vi gör det så föreslår jag att ni väljer att gå in och så spara. Gör ni inte det så kan det funka. Det kan också bli för mycket för datorn för att nästa steg kommer att plåga den en aning. Eh, om ni har sparat så trycker ni på verktyget igen. Lägger till en Add Modifier. Och denna gången så lägger ni på en Subdition Surface. Dra upp den till 2. Och så fort ni har upp den till 2 då ser ni att den är direkt upp i en halv miljon här. Så det, det är ganska jobbigt för er maskin. Men, vad gör man inte för att det ska se snyggt ut? Sedan lägger vi på en Add Modifier till och det är Displays. Och i Displays här så trycker vi på New. Och sen skriver vi rep någonting. Vi kan eller bara behålla det till rep så vet vi vad det är. Och sen klickar vi här uppe på texturerna. Och ändrar 
från environment texture till rep, displays rep. Vi ändrar också type image movie till att bli ren noise. Och sedan går vi tillbaka till verktyget igen och skruvar ner här lite. Och då kan vi sätta 0,040 kanske. Någonting sådant. Och då ser ni här på bilden att nu börjar det bli riktigt sådana små rutor överallt så att du eller rutor men alltså förhöjningar och bucklar och grejer som gör att det inte ser hundraprocentigt bra ut. Och det ska inte se hundraprocentigt bra ut när man gör något som ska vara någorlunda verkligt. Och när vi har kommit så långt så är det egentligen bara för att rendera. Så då går vi till kameran och för att den ska ta så lång tid så kan man använda den här till GPU Compute. Och därefter så är det väl egentligen bara att man kör sin render. Och så får man se resultatet. När ni har kört resultatet och ni ser att det är någorlunda okej. Okay, så kan ni ju även då ställa in så att det blir lite bättre kvalitet. Så då går ni tillbaka och väljer Sampling. Väljer Final så att det blir rätt och sedan kör man en vända till och då slipper ni kornigheten. Ja och när allting är renderat klart så har ni förhoppningsvis någonting som är repliknande framför er. Man kan ju tills justera färgen som ni har högst upp här på kolla för att få mörkare eller mer brun nyans vilket man vill. Eller ändra lite på partiklar eller vad som helst. Men grunden har ni klar. Ser ut ungefär så där. Och eh, jag hoppas ni kommer att nytta av det. Så eh, hörs vi nästa gång. Bra, tack. Hej då på er.